Apakah set nombor bagi nombor 3.428 dan berulang? Sebelum mencari jawapannya, mari kita ketahui maksud garisan ini. Garisan menintang ini bermaksud nombor 28 sentiasa berulang. Nombor 28 dalam 3.428 diulang dan sentiasa diulang. Ianya tidak akan tamat. Maka nombor 28 ditulis dengan garisan di atasnya sebagai tanda ulangan. Sekarang mari kita cari apakah set nombor ini. Nombor nyata ialah set nombor yang paling luas. Nombor ini ialah nombor nyata. Nombor nyata ialah semua nombor yang selalu kita gunakan. Negatif 1, 0. 1, 2, 3, 4. Tiga perpuluhan empat kosong dua lapan lebih besar dari tiga perpuluhan empat dan lebih kecil dari tiga perpuluhan empat satu. Jadi ia terletak di sini. Maka ia adalah nombor nyata. Adakah ia juga nombor nisbah? Nombor nisbah menunjukkan nisbah kepada nombor atau pecahan. P ialah nisbah. Maksudnya P ialah nisbah dua integer. Iaitu M kepada N. Adakah nisbah sama dengan pecahan? Anggapkan ianya adalah pecahan. Katakan X sama dengan 3.4028 dan berulang. Sepuluh ribu X sama dengan jika nombor didarabkan dengan gandaan sepuluh, titik perpuluhannya berubah satu tempat ke kanan. Sepuluh ribu sama dengan sepuluh kuasa empat. Maka titik perpuluhan dianjak empat tempat ke kanan. Satu, dua, tiga, empat. Menjadi tiga puluh empat perpuluhan kosong dua lapan. Tapi nombor 28 sentiasa berulang selepasnya. Jadi kita darabkan dengan gandaan X supaya nombor itu tidak berulang lagi. Berapakah nilai bagi 100 X titik perpuluhan akan beranjak dua tempat ke kanan? Maka 100 X sama dengan 340 perpuluhan 28 dan berulang. Nombor 28 masih lagi berulang. Kedua-dua nombor ialah gandaan X. Apa jawapannya jika nombor di atas tolak nombor di bawah? Ya, nombor yang berulang akan terhapus. Mari kita selesaikan. Di sebelah kiri, Sepuluh ribu X tolak seratus X sama dengan sembilan ribu sembilan ratus X. Di sebelah kanan, nombor yang berulang telah terhapus. Carikan jawapan tiga puluh empat ribu dua puluh lapan tolak tiga ratus empat puluh. Lapan lebih besar dari kosong, maka tidak perlu mengumpul semula. Dua lebih kecil dari empat. Kita perlu mengumpul semula, tapi bukan dari kosong, kerana kosong lebih kecil dari tiga. Jadi pinjamkan angka dari nombor empat. Empat berkurang menjadi tiga. Nilai di sini ialah sepuluh. Sekarang dua boleh meminjam dari sepuluh. Sepuluh berkurang menjadi sembilan, nilai di sini ialah dua belas. Lapan tolak kosong sama dengan lapan. Dua belas tolak empat sama dengan lapan. Sembilan tolak tiga sama dengan enam. Tiga tolak kosong sama dengan tiga. Maka sembilan ribu sembilan ratus X sama dengan tiga puluh tiga ribu enam ratus lapan puluh lapan. Nilai ini ialah hasil tolak dengan tiga ratus empat puluh. Menjadi tiga puluh tiga ribu enam ratus lapan puluh lapan. Untuk mendapat nilai X, kedua-dua bahagian dibahagi dengan sembilan ribu sembilan ratus. 
bahagikan 9,900 di kiri, bahagikan 9,900 di kanan juga. Berapakah jawapannya? X sama dengan 33,688 bahagi 9,900. Apa yang anda dapati dari jawapan ini? Awalnya X ialah nombor perpuluhan. Setelah dilakukan operasi pembahagian dalam bentuk algebra, terbukti bahawa X sama dengan pecahan. Maka nombor tadi juga ialah nombor nisbah. Kaedah ini bukan untuk nombor ini saja, tapi untuk nombor lain yang juga berulang. Secara am, nombor berulang ialah nombor nisbah. Nombor tak nisbah ialah nombor yang tidak pernah berulang. Contohnya, nilai pi. Jelas sekali, ianya bukan integer. Kerana integer merangkumi semua nombor termasuk nombor negatif. Kesimpulannya, set nombor tadi ialah nombor nyata dan nombor nisbah.